Hola, ¿qué tal? Saludos, soy Sebastián, bienvenidos a este nuevo video en el canal Canadá para Inmigrantes y en este video les quiero contar todo mi opinión sobre la provincia que tanto me preguntan Hey Sebas, por favor cuéntame sobre cómo es el trabajo, los costos de vida y todo sobre la provincia donde están Entonces este va a ser el video donde les voy a hablar sobre la provincia de British Columbia Junto con mi esposa les cuento para las personas que de pronto siguen en este nuevo canal y no ha, han visto nuestros videos sobre el desafío nómada. Nosotros llegamos con mi esposa hace seis años acá a Canadá y llegamos como estudiantes. Luego hicimos nuestro proceso de trabajar y ganar eh, experiencia en, en Canadá y luego, y luego pudimos aplicar al, al Express Entry que fue el programa que nosotros aplicamos mm, nosotros vivíamos en ese entonces en Ontario pero Ontario es una provincia maravillosa okay, ofer ofertas de trabajo buenísimas eh, el campo de trabajo excelente eh, el, el, el costo de vida aceptable bien pero Desafortunadamente para el estilo de vida de nosotros el clima de Ontario es muy extremo, o sea, veranos muy, muy, muy calientes de 30, 40 grados centígrados mmm, muchos días y los inviernos extremadamente fríos. Eh, y con mucha nieve ¿Qué sucede? Nosotros tenemos una, una mascota, un perro que es un border collie y es muy activa donde cada día hay que sacarla una hora aproximadamente para que eh, ella esté quemando su energía todos los días y pues estar una hora de, de tu día en el invierno a menos 20 grados centígrados pues es bastante rudo, muy fuerte y pues para, para eso nosotros una vez nos hicimos eh, residentes como no estábamos atados a ninguna provincia pues porque finalmente aplicamos al Express Entry al recibir nuestra, nuestra residencia permanente podíamos movernos a cualquier provincia en Canadá tomamos la decisión entonces de explorar el West de Canadá la provincia de British Columbia y mm, nos dimos cuenta que es, esta provincia es maravillosa para nuestro estilo de vida Ojo, no, no quiere decir que para ti eh, pueda servir British Columbia Depende de tu perfil y, y, y tus necesidades y tus gustos también ¿no? Bueno, para ubicarlos un poco geográficamente Me gusta hacer esto sobre todo para eh, mostrarles a las personas en, de modo práctico Esta es la provincia de British Columbia que da a la costa del Pacífico de Canadá y característicamente esta provincia por lo menos la parte sur donde está la gran mayoría de la población que ocupa esta provincia eh, está aquí en Vancouver en esta área y en el área del Vancouver Island es donde más está la población sobre todo en esta parte sur de la provincia ¿Qué características tiene a comparación del resto de Canadá? Como les digo, los inviernos no son tan crudos. Los inviernos acá puede llegar a menos 2, menos 5, dependiendo del área que, que, que esté en la parte sur de la provincia. Y ahí los veranos no son tan calientes de manera extrema, sino que puede llegar a 24, 25. Entonces son unos veranos más tibios. Entonces eh, es como... Más suave tanto el invierno como el verano Pero ojo, personas que de pronto les gusta un verano caliente De poder ir a las playas todos los días y tener harto calor Pues no sería esta la provincia adecuada Porque acá los veranos son bien tibios, bien suavecito mm, Y bueno, eso sería para el tema de otros videos En este caso pues me parece sobre todo mostrar acá el mapa genial Porque está muy pegado a la frontera con Estados Unidos eh, Y está la ciudad de Seattle Entonces toda esta parte tiene un auge de bastantes oportunidades de empleo, de negocio Entonces hay mucho movimiento comercial Entonces muchas personas me preguntan Bueno Sebas, ¿y cómo son las oportunidades de trabajo allá o en Victoria? Entonces pues vamos a mostrar un poco sobre la provincia Les voy a mostrar primero esta página que se llama WorkBC Que me llama mucho la atención porque tiene mucha información sobre trabajos Sobre ofertas de empleo, sobre entrenamiento, educación cómo está la industria de, del trabajo y las ocupaciones en la provincia. Eh, aquí ustedes pueden ver una tabla muy interesante que te va a filtrar por nivel educativo y los tipos de ocupaciones. Decirte cuál es la, 
la ocupación que de pronto va a tener mayor demanda en los próximos años entonces aquí por ejemplo voy a poner si tienes un diploma o un certificado que son más o menos estudios de 2 a 3 años y aquí por ejemplo los que están en la parte de, de este NOC de administradores en retail van a tener por ejemplo es el mayor número de opciones de trabajo hasta el 2029 por ejemplo esa es la información que está dando aquí pues esta página también todo lo que tiene que ver con el área de la salud enfermeras y servicios de la salud también se está moviendo bastante mm, y así sucesivamente ¿Qué, qué de ventaja tiene esta página de WorkPC para ustedes explorar es que ustedes pueden ir directamente a, a hacerle clic ahí por ejemplo este manager de retail y les va a aparecer ya la información más detallada de ese NOC por ejemplo acá este NOC es 0621 y ustedes pueden ver acá bien detalle sobre qué es ese trabajo los títulos de, ese, de, ese, de esa ocupación como tal entonces puede trabajar en, de administrador en tiendas de comida en farmacias en agencias de viajes y así sucesivamente eh, algo que me parece bien interesante aquí también es que te va a aparecer los requerimientos para ese trabajo y por ejemplo acá te dice necesitas un, un un diploma de universidad o de un college en administración de negocios o en negocios y ciencias sociales entonces te dice más o menos como qué tipo de, de título necesitarías para poder tener ese, esa ocupación mm, bueno ojo también me parece interesante es que aquí en la parte derecha te aparece de una vez los Of, las ofertas de empleo que están posteadas miren aquí entonces de una vez estas están actualizadas en vancouver el 10 de agosto eh, eso es para administrar una tienda de licores eso es para administrar una tienda de retail y así sucesivamente ustedes pueden ya abrir ya más información por esos por esas ofertas de empleo y conocer un poco más por esa por esa ocupación ¿Qué se puede hacer también? Aquí se puede mm, copiar este número, el 0621, e ir al Labor Market Information, el Explore, el Labor Market Information, Explore el Labor Market Information, que esto ya se los había mostrado en un video en detalle de cómo utilizar esta herramienta del gobierno. Y aquí voy a poner entonces ese no que vimos, 0621, para efecto práctico, si bien ya me lo trae porque las bases de datos en, están conectadas. Eso me parece excelente. 0621 un manager de, un, de retail y voy a buscarlo para efectos prácticos en este caso victoria que es mucho que me preguntan le doy explore y esta herramienta es genial porque mira acá me parece por el mapa y todo y me dice la descripción de esa ocupación mmm, me dice cuáles son las ocupaciones que también sugiere otros nox eh, que son complementarios me dice según la provincia eh, de los últimos tres años cómo se ha comportado esa ocupación entonces dice digamos en Yukon eh, tiene muchas oportunidades eh, también en, en, los, en los territorios del norte en Nunavut, o sea todos los territorios está muy bien y, y en la provincia de BC está también Fair que es como justo y me parece acá esto buenísimo también es que te dice el promedio del costo del promedio del salario en este caso en el para Vancouver Island y en este caso Victoria el 26 dólares la hora para ese para ese para esa ocupación pueden compararlo con otros con otras provincias en otras provincias cómo se compara esa ocupación, cómo se comporta esa ocupación, cuánto gana en otras provincias, ustedes se lleven una idea también. Bueno, aquí la ventaja, por ejemplo, de esta, de esta herramienta del Labor Market es que tú puedes aquí ir a los trabajos ya posteados y te va a decir en British Columbia para esa ocupación hay 259 opciones de empleo puedes hacer clic ahí y te va a llevar directamente al job bank oficial de canadá 
asociado ya de una vez a ese NOC y te va a mostrar ahí todos los resultados ven 259 resultados de opciones de empleo asociados a ese NOC qué ventaja me parece que tiene en este caso este job bank oficial del, del gobierno de Canadá es que tú te puedes crear una cuenta te puedes loguear aquí en el sign in y vas a poder crear primero tu hoja de vida con el, la plantilla oficial del gobierno de Canadá que recomienda en un video que que hice anteriormente expliqué eso acá debajo de este video en la descripción les voy a dejar el link a ese video de cómo, cómo explico eso y ustedes pueden crear ahí digamos una alerta um, según su perfil eh, para que les lleguen las ofertas de empleo a su correo electrónico para aplicar de una vez eso me parece excelente entonces aquí es una información de mucho valor para ustedes poder buscar empleo acá en British Columbia Ahora voy entonces a analizar la página web oficial de la, la um, provincia de British Columbia y les voy a mostrar las opciones que muestra aquí para emigrar. Aquí ustedes van a... la página web se llama welcomebc.ca y aquí dice Immigrate to BC y te aparece la, la información de los programas, el, la nominación provincial, eh, el Skill Immigration Express Entry BC Entrepreneur Immigration y así sucesivamente en este caso voy a decirle el Skill Immigration y vamos a ver qué información sale aquí sale el Skilled Worker ok, sale el Healthcare Professional ok, estos son como si, si eres un trabajador calificado si estás en el área de la salud si eres un estudiante internacional recién graduado eh, eh, si eres un estudiante internacional de un posgrado eh, o si eres eh, un trabajador que tiene semi-skilled eh, quiere decir que tienes algunas habilidades eh, y por ejemplo este está enfocado exclusivamente para los skills del C y D ¿okay? aquí ya les tengo un poco resaltado este siempre necesitas es una oferta de empleo mostrar que tienes los recursos suficientes para establecerte en la provincia y así sucesivamente ven cómo aplicar todo se hace online ese programa es exclusivo para personas con el C y el D aquí el Skill Worker es un programa que es para el 0, A y B necesitas tener dos años de experiencia relacionadas con el trabajo debes demostrar también tus recursos para mantenerte en Canadá tener la oferta de empleo y eso es generalizado eh, también está para los que están en el área de la salud ojo personas del área de la salud pues tienen esta información está buenísima también personas que están mmm, que son enfermeras profesionales del área de la salud pueden tener una oferta de trabajo aquí en la provincia y aquí están como algunas profesiones fisioterapeuta tecnólogo de laboratorio bueno farmacista clínico bueno y así sucesivamente para que ustedes revisen bien esa información aquí abajo del video les, les dejo estos links si usted viene a estudiar entonces como un estudiante internacional de un posgrado en agricultura en ingeniería y así sucesivamente pues también va a poder tener un programa tiene muchos programas tiene muchas opciones este digamos me parece este que para todas las personas que están en el área de la tecnología Tech Pilot es como para todo el área de tecnología para que ustedes lo lean ahí. Aquí sale en ese que es el Tech Pilot sale aquí el, las 29 la lista de las 29 ocupaciones en demanda. Vamos a abrir lo que sale. Miren telecomunicación administradores de telecomunicaciones, ingenieros civiles, diseñadores web. Todo eso estaba esta lista estaba bastante interesante. Ojo para que la revisen. Ojo, no solo es para las personas que están en el área de, de ingeniería, de computadores o eso. Miren, acá también están auditores, escritores, autores, ¿okay? diseñadores gráficos. 
Okay, esto, esto, es un, esto es como bastante explícito en la información que da porque ya de una vez le está dando en lock esto es un buen programa me parece para las personas que están en esa lista y así sucesivamente ustedes pueden ver toda la información les, re, les recuerdo que es importante que ustedes exploren bien revisen bien la información y ojo no hay ningún programa mágico todos tienen sus exigencias sus requerimientos y necesita que tengas un perfil adecuado para aplicar aquí yo solo cuento mi opinión basado en lo que veo en las páginas web explorándolas un poco y abriéndoles un poco el panorama de todo canadá porque este país es maravilloso para dándoles oportunidades a más personas a llegar a este país para que ustedes vengan a aportar también a la economía, a la sociedad y pues poder tener un mejor futuro para ustedes y sus familias aquí en Canadá. Espero este video haya sido de mucho valor para ustedes. Me gustaría que me dejaran un comentario acá abajo. Me ayuda muchísimo que me dejen sus comentarios. Espero que me dejen un like también. Un fuerte abrazo y nos vemos en un próximo video. Adiós.